എൻ സി സിയിൽ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തത് എൻ്റെ ഫെമിനിറ്റി മറക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായിട്ട് കണ്ടിട്ടായിരുന്നു സോ അതൊക്കെ മറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ അവനൊരു ആൺകുട്ടിയാണെന്ന് പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എൻ സി സിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് പക്ഷേ എൻ സി സിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് ശേഷം എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വുമൺ ആണ് തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ഈ വർഷം ഡിഗ്രിക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുത്തൊരു സ്റ്റുഡൻറ് കൂടിയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഞാൻ അറിയാമല്ലോ ഞാനൊരു മെയിലായിരുന്നു ഞാൻ മെയിൽ ബോഡിയിലായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് മെയിൽ അല്ല മെയിൽ ബോഡിയിലായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് സോ എൻ്റെ ഫാമിലിറ്റി മറക്കാനുള്ളൊരു ഉപാധിയായിട്ടായിരുന്നു എൻ സി സിയിൽ കണ്ടിരുന്നത് എൻ സി സിയിൽ നിന്ന് വെച്ച് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് മസിൽ പിടിക്കണം ഓടണം ചാടണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു സോ അതൊക്കെ മറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ അവനൊരു ആൺകുട്ടിയാണെന്ന് പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എൻ സി സിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് പക്ഷേ എൻ സി സിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് ശേഷം എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കെൻ്റെ രാജ്യത്തിനോടുള്ള കടപ്പാടും രാജ്യത്തോടുള്ള സ്നേഹവും എന്താണ് ഇന്ത്യ എന്താണ് എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് എന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചു എൻ സി സിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാൻ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഞാനൊരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വുമൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കാറ്റഗറി സീറ്റിലാണ് ഞാൻ അഡ്മിഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ ജെൻഡർ ട്രാൻസ് വുമൺ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു ഫീമെയിൽ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് she submitted a written representation to the ncc officials and uh, that was never considered that is when she approached us and we felt that there is a constitutional issue in this because section 6 of the ncc act allows for enrollment of only male and female candidates in so far as it excludes members of the transgender community from enrollment with the ncc that we felt is a violation of the uh, rights guaranteed under the constitution so in the reply statement filed by the council the focus was mainly on the sexual orientation of the petitioner they had said that ncc is an organization which has an admission process which is gender specific and its curriculum and tra- training modules is also gender specific and it includes physical activities camp visits field visits uh, overnight stays etc and presence of transgenders in such a community will lead to untoward incidents and presence of transgenders will have undesirable consequences എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു എയിമില്ല അവർക്കോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല അവരെങ്ങനെയൊക്കെയോ ജീവിക്കുന്ന എങ്ങനെയൊക്കെയോ ദിവസങ്ങൾ തള്ളി നീക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പേരെടുത്ത് പറയാൻ ചിലപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ആരും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പരി പരിവാറോ അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് പരിവാർ മീൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള കുട്ടികളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും അപ്പം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പേര് ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് പേര് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പേരെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ പേര് നിലനിർത്തണം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ജീവൻ കൊടുക്കാൻ വരെ തയ്യാറാണ് ഞങ്ങളെ എല്ലാം കൊണ്ടും ഞങ്ങളും ഫിറ്റാണ് ഫിസിക്കലി വി ആർ ഫിറ്